டு ஷோ ரீல் வித் மீ ஃபரீனா வார வாரம் நம்ம ஷோ ரீல் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் மனசுக்கு பிடிச்ச திரைப்படங்களோட டீம் வந்து அந்த படத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கலாட்டாசம் நம்ம ஷோவில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம ஷோவுக்கு வந்திருக்கிறது ஒரு ஸ்பெஷலான தீம் தான் நம்ம தமிழ் சினிமான்னு இல்லாமல் உலக சினிமாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் டிரெக்டர்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப 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 கம்மி ஓகேவா ஸோ அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து இப்போ நீங்களும் சேர்ந்துருக்கீங்க ஹலிதா மேம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பெரிய பெரிய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அதுக்காக ஸோ வெற்றிகரமாக உங்களுடைய முதல் படத்தை வந்து நீங்கள் எடுத்து முடிச்சுட்டீங்க ஸோ ஹவ் ஹாப்பி ஆயும் அதுக்கப்புறமா நான் படத்தை பற்றி கேட்குறேன் ஆக்சுவலாக ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம தமிழ் சினிமா இந்திய சினிமாவில் வேணால் கம்மியாக இருக்கலாம் பட் வேர்ல்ட் லெவலில் நீங்கள் எந்த ஃபெஸ்டிவல் போனாலும் அதில் விமன் டேரக்டர்ஸ் தான் அதிகமாக இருப்பாங்க ஸோ ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ இப்போ ஃபீமேல் டேரக்டர்ஸோட கவுண்ட்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஸோ நான் நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸ் பார்க்குறதுனால ஐ அம் வெரி இன்ஸ்பைர்ட் பை ஃபீமேல் டேரக்டர்ஸ் ஆல் அக்ராஸ் கமிங் டு த மூவி போஸ்டர்ஸ் ட்ரெய்லர்ஸ்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம் கிட்ஸ் வச்சு ஒரு படம் அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருது கிட்ஸ் அந்த வாட்டர் மேலே என்ன கட் பண்ணி ஹெல்மெட்டாக போட்டுக்கிறதா இருக்கட்டும் அந்த பூவரசம் பிப்பியாக இருக்கட்டும் ஸோ ஏதோ சேட்டைகள்லாம் பண்ண போகிறாங்க கிட்ஸ் வச்சு ஒரு மூவி அப்படின்றது தெரியுது ஸோ டிரெக்டர் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இது என்ன மாதிரியான படமாக இருக்க போகுது இது வந்து ஒரு அட்வென்ச்சருங்க நீங்கள் இப்போ சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இல்லையா சம்மர் ஹாலிடேஸ் பசங்களுக்கு அது இது வந்து எல்லாருக்கும் இருக்க சம்மர் ஹாலிடேஸ் வந்து ஒரு மூணு பசங்களுக்கு ஒரு சம்மர் அட்வென்ச்சராக மாறுறது தான் கதை ஸோ டோட்டலாக அவுட் அண்ட் அவுட் அவங்களோட சம்மர் ஹாலிடேஸில் நடக்கிறது தான் ஸோ அவங்களோட ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் விஷயம் தான் மெயின் பிளாட் மனோஜ் சார் இது இந்த படத்தை நீங்கள் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் கேமரா ஒர்க் கூட பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ நீங்கள் வந்து எத்தனையோ பெரிய பெரிய டிரெக்டர்ஸ் கூடலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ புது டேரக்டர் அதுவும் ஃபீமேல் டேரக்டர் இவங்க முன்னாடி <laughs> ஸோ அவங்க சொல்லுறது மட்டுமே இல்லாமல் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு விஷுவல் ரெஃபரன்ஸும் கொடுத்துருந்தாங்க அவங்க மொபைல்லேயே ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ரிவர் பெட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு பசங்க ஒரு யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் காமிச்ச உடனே ஒரு ஒன் இயராக அந்த ஒரு விஷுவல் வந்து ஒரு மைண்ட்லேயே ஓடிக்கிட்டு இருந்ததுனால ஒன்ஸ் அண்ட் அன்பன் அப்படின்ற ஒரு ஃபிலிம் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன நெக்ஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஐ ஜஸ்ட் ஆஸ்டர் ஸோ இந்த பிளாட்டை வந்து ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிமாக பண்ண முடியுமா அப்படின்றது தான் டாஸ்க் கொடுத்தோம் அவங்க வந்து உடனே லைக் ஐ கேன் டூ அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு ரெகுலர் ஃபார்மேட்டாக இல்லாமல் அண்ட் இதை ஒரு ஸ்கிரிப்டாக ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு டே ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸ்கிட்ட நம்ம அதை பிச் பண்ணி அப்படிலாம் போகிறதுன்னு நாங்கள் யோசிச்சு பார்த்தா அது ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக நடக்காதுன்னு தோணுச்சு அந்த டைமில் ஸோ தென் வீ தாட் ஸோ வில் ஸ்டார்ட் டூயிங் ஆர் செல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஃபார் அதுக்கு வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம் மேக்கிங் அப்படின்ற ஒரு டேக் எப்போதுமே சும்மாவே ஸ்கூல்ல இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலயுமே ஏதாவது ஒரு சுடித்தனம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஸோ நீங்க கேமரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நீங்க ஐயோ இவங்க என்னடா இது தாங்கவே முடியல அப்பா சாமி ரோல் போயிட்டு இருக்கடா பண்ணி முடியல அந்த மாதிரி எல்லாம் சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்துருக்கா அதுதான் நான் சொல்றேன்ல நீங்க இது எல்லாமே எப்ப நடக்கும்னா ஒரு ஒரு கால் ஷீட் ஒரு டீம் ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு பணம் கொடுக்குறாரு இன்ட்ரெஸ்ட் பணம் அப்படின்னு வரும்போது லாட் ஆஃப் ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கும் நாங்க அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பே இல்லை இல்லை எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நோ கால் ஷீட்ஸ் ஓகே ஆல் ஓன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மேன் எல்லாமே வந்து என்னோட அசிஸ்டன்ஸ் தான் மேன் பவர் எல்லாமே ஸோ அப்படின்னு வரும்போது நாங்க எவ்ரிடே ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு கிளம்பிடுவோம் வாட் எவர் இட் இஸ் ஓகே அண்ட் பசங்களோட மைண்டும் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ வாட் வி டூ இஸ் மார்னிங் தான் ஷூட் பண்ணுவோம் ஒரு நைன் டென் வரைக்கும் தான் எங்கள் ஷூட்டிங் டைம்ஸே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வில் லெட் தம் பிளே பூவரசம் பிபி அப்படின்னு வச்சிருக்கீங்க ஸோ இது கிட்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காகவா இல்லை ஸ்டோரியோட ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கா இல்லை கிட்ஸ் மட்டும் இல்லை இந்த இது க இந்த டைட்டில் சொன்ன உடனே எல்லாரும் இது என்னது அப்படின்னு இது பூவரசம் பிபி பூவரசம் இலையில் மடித்து பிபி செஞ்சவங்களுக்கு அதோட ஆஹா இது ஒரு டைட்டிலா அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் இது தெரியாதவங்களுக்கு இந்த ஒரு எலிமெண்ட் அந்த படத்தோட ஃபிளேவர்
பட் இன் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் அரேனாவில் வச்சா எந்த ஃபெஸ்டிவலில் பார்த்தாலும் எல்லாருமே ரிலேட் பண்ணிக்கிற ஒரு இதாக இருக்கணும்னு சொல்லி தான் பர்பஸ்ஃபுல்லாக நேட்டிவிட்டி அவாய்ட் பண்ணும் சார் நீங்கள் வந்து இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரெக்டர்லேருந்து அதில் ஆக்ட் பண்ணவங்கலேருந்து எல்லாருமே புதுசு புதுமுகங்கள் ஸோ வந்து இவங்கள வந்து நம்ம ஹைலைட்டாக காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் வந்து ஸ்பெஷல் கேமரா ஒர்க்ஸ் ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை அந்த அந்த அளவுக்கு அது கான்ஷியஸாக பண்ண வேணாம்னு சொல்லி தான் இருந்தது எனக்குமே வந்து லைக் ஒரு ஒரு நம்ம நம்ம ஒர்க் பண்ண டேரக்டர்ஸ் கூடலாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இல்லை ஒரு சாங் ஏதாவது சூப்பராக பண்ணிடணும் அங்கே ஏதாவது ஒரு டெக்னிக்கலாக பண்ணிடணும்னு சொல்லி அப்படி தான் நம்ம ஒர்க் மைண்ட் போகும் ஒரு பெரிய டேரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இங்கே அதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு ப்ரீ ஆக்குபைடாக நான் வரல ஆக்சுவலி இந்த படம் எடுக்கும்போது இட் ஹாஸ் டு பி இந்த ஸ்கிரிப்ட் அவங்க சொல்கிற மாதிரி எனக்கு வந்து நான் டோட்டலி சென்னையிலே பிறந்து வளர்ந்த ஒரு பையன் ஸோ எவ்ரி சிங்கிள் திங் வாஸ் நியூ டு மீ ஓகே ஸோ அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது தவிர ஐ டோன்ட் டு ஸ்பாயில் தி மூட் வித் எனி டெக்னிக்காலிட்டி பொள்ளாச்சிக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்லாங் இருக்கும் இல்லையா ஆமாம் இவங்கெல்லாம் சென்னை பசங்களா இல்லை இல்லை ஒருத்த வந்து பக்க பொள்ளாச்சி பொள்ளாச்சினா இவன் தான்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரியான பையன் ஸோ எல்லாருமே பொள்ளாச்சியில் இருக்கு இல்லை இல்லை ஒரு பையன் பொள்ளாச்சி மற்ற மற்ற லீட் பண்ண ரெண்டு பேருக்கும் மதுரை பட் மற்ற சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர்ஸ் கிட்ஸ் எல்லாருமே மோஸ்ட்லி பொள்ளாச்சி தான் பொள்ளாச்சி தான் ஸோ அந்த ஸ்லாங் எல்லாம் எப்படி அவங்களுக்கு வர வச்சிங்க நீங்கள் இல்லை நான் மோஸ்ட்லி என்னென்னா நான் என்னோட டைலாக்ஸில் இப்போ நான் பேசுறதே பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்லாங் எதுவும் இருக்காது என்ன ஸோ ஸ்லாங் நாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணி தான் நான் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா நம்ம வந்து இது இந்த கதை வந்து இந்த இடத்துல தான் நடக்குது அப்படின்னு நம்ம காமிக்கவே இல்லை ஓகே ஸோ நேச்சுரலா அவங்களுக்கு வரது என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்லாங் அவாய்ட் பண்ணி எடுத்தேன் எங்களுக்கு தேவைப்பட்டது வந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்கூல் ஒரு ஒரு ரிவர் பேட் ஒரு மவுண்டன் இந்த மாதிரி அதாவது எவ்ரி ஒரு கண்ட்ரி சைட்ல இருக்க வேண்டிய ஒரு இது ஒரு பிரேசில நடந்திருக்கலாம் ஒரு சைனால நடந்திருக்கலாம் இதே மூணு பசங்க இதே ஒரு சுச்சுவேஷன் இதை வந்து எங்கே வேணால் யார் வேணால் ஹேண்டில் பண்ணலான்றது தான் கான்செப்ட் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஷூட்டிங் ஃபீஸிபிலிட்டி அண்ட் நம்ம ஊரோட பெஸ்ட் லொக்கேஷன்ஸ் அப்படின்னு போகும்போது இது டீஃபால்ட்ன்றது தான் பொள்ளாச்சி பட் எண்ட் ஆஃப் த டேல எங்களோட ஃபுல் ஸ்கிரிப்டில் வந்து வி குடன்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் பொள்ளாச்சி நீங்க <laughs> 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 ஏய்த்து போறீங்க சரி ஓகே சோ பிரவீன் நீங்க இந்த படத்துல வந்து என்ன கரெக்டர் ப்ளே பண்ணிருக்கீங்க இந்த படத்துல ஆண்டனா ஹரிஷ் அப்படினு ஆண்டனா ஆண்டனா இதுக்கு டைரக்டர் உங்களுக்கு ஆண்டனான்னு பேர் வச்சாங்க நான் இந்த படத்துல கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்ட்டான பாரா படத்துல மட்டும் தான் இன்டெலிஜென்ட்டா இல்ல எப்படி இல்ல ரியல் லைஃப் இன்டெலிஜென்ட் ஓ ரியல் லைஃப்ல இன்டெலிஜென்ட்டா நீங்க உங்களுடைய கரெக்டர் பேர் சொல்லுங்க கரெக்டர் பத்தி சொல்லுங்க கரோ என்னோட கரெக்டர் பேர் வேணு கண்ணா வேணு கண்ணா ஓகே நடந்திருக்கா <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 என்ன உங்களா நினைச்சு நான் வேணா இந்த கப்பு வேணா இருக்கு 
obviously yeah, of course <laughs> வந்தோம் <laughs> 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 அதனால எனக்கு இப்ப கூட பயமா இருக்கு அடுத்து இவனை வச்சு படம் எல்லாம் பண்ணுன்னு இருக்கேன் இப்ப எனக்கு ஒண்ணுமே இப்ப ரெட் ஆயிட்டோம் ஆளு இங்க வா இங்க வாட இங்க வா ஒண்ணு பண்ண மாட்டேன் இங்க வாடா இல்ல வேணாம் இத உனக்கு எத்தனை வயசு என்னக்கா 13 உடனடியாக <laughs> 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 இன்னும் கொஞ்ச நாள் போகட்டும் நானும் முழுசா வளர்ந்துக்கிறேன் அப்புறமும் நான் நல்ல பையனாவே இருந்தனா நான் அவளை தேடிக்கிறேன் அப்பா போதுமான் வேற செம்மையா சொல்றீங்க ஸோ இங்க நீங்க வந்து நிறைய சுட்டித்தனம் பண்ணதா நிறைய ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸஸ் எல்லாம் வந்து இமிடேட் பண்ணதா எங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்திருக்கு நீங்க யாரை எப்படி இமிடேட் பண்ணிருக்கீங்க சொல்லுங்கடா எங்களுக்கு வந்து உங்களை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்துச்சுடா நீங்கள் வந்து ஸ்பாட்டில் வந்து நிறைய ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக இமிடேட் பண்ணுவீங்க கலாய்ப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து யாரையாவது எங்களுக்காக இமிடேட் பண்ணி காட்டுறீங்களா ம் பண்ணுங்கள் வெல்கம் டு ஷோவே என்ன இமிடேட் பண்ணி தரல நீ அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி நீங்கள் ஆக்டர் இல்லையா வந்துரும் <laughs> 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 வசந்த் ஆக்சுவலி இன்றைக்கி வரலை அவர் வசந்த் வந்து ஆல்ரெடி பயங்கரமான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவன் ஸோ அவன் வந்து அவன் அப்படியே வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான் சார் நம்ம சான்ஸ் எப்போ வரும் அப்படின்ற லெவலில் ஸோ கிளைமேக்ஸில் வந்து டுவர்ட்ஸ் எண்ட் ஸோ வசந்த் பயங்கரமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் அதில் கிட்ட ரொம்ப டஃப்பான டைலாக்ஸ் ஏதாவது ரொம்ப நிறைய டைலாக்ஸ் இருக்கும் அண்டு ஆல்மோஸ்ட் அவனோட ஷோல்டர்ஸில் எடுத்துகிட்டு போய் அதை ஃபினிஷ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் So, மூணு பேருக்குமே இது ஹேவ் a major part role, but எங்கேயுமே they never uh, let me down. ஒரு கேர்ள் கேரக்டர் ஒன்று இருக்கு இல்லையா இவரோடைய ஆள் அந்த கேரக்டர் பற்றி சொல்லுங்க அவள் வந்து என்ன அவ்வளோ அழகு பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்னோட ஐடிஸ் தான் வந்து அவளை ஆடிஷன் பண்ணி கீழே வரப்போ அந்த லாலிபாப் சாப்பிட்டு தான் வந்தா ஆக்சுவலி அவளோட அக்காவுக்கு தான் அவங்க ஆடிஷன் பண்ணியிருக்காங்க இவள் சும்மா கூட வந்திருந்திருக்கா நான் பார்த்தோன்னே இல்லை இல்லை இந்த பொண்ணு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவளை இவள் வந்து பார்த்தோன்னே ரொம்ப ஆக்சுவலாக எதுவுமே தெரியாது அந்த பொண்ணுக்கு ஸோ இவ மனோஷ்லாம் கூட கேட்டார் இப்படி இவளை வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி பண்ணலாமே என்ன இல்லை இந்த பொண்ணு வந்து எனக்கு சிரிச்சா போதும் வேறு எது அந்த அப்படி இருந்த கேரக்டர் தான் ஸோ பசங்களா இது வந்து உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் மூவி இல்லையா ஆ ஸோ எப்படி இருந்தது இந்த இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த நீங்கள் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருக்கும் போதெல்லாம் என்னென்ன வேலை பண்ணிட்டு இருந்தீங்க எப்படி இருந்தது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த மூவி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ம் அப்புறம் சார் எங்கள் ரெண்டு பேர்த்தி சேர்த்து கேட்டு அவனும் சொல்லாதில்ல சொல்லி 
சினிமாட்டோகிராஃபியாட்டும் எனக்கு <laughs> 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 லிரிக்ஸ் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுச்சு ஓகே யார் எழுதி இருக்குது லிரிக் மேடம் தான் எழுதி இருக்காங்க நீங்க தான் லிரிக் எழுதி இருக்கீங்க ஓகே வெரி நைஸ் ஓகே அது போக எனக்கு வந்து இந்த ஆங்கிரி பேர்ட்னு ஒரு சாங் அது அத பேரையும் வந்து ரொம்ப கவர் பண்ணோம் நார்ம ரொம்ப யதார்த்தமான வார்த்தைகளை வந்து பாட்டா போட்டு அந்த மாதிரி எல்லா பாட்டுமே பாத்தீங்கன்னா வந்து இது வேணாம்னு சொல்லி இத்தனை காலமா சினிமால ஒதுக்குன வரிகள் எல்லாம் நிறைய இருக்கு அந்த வரிகளை வந்து அழகா கவிதை நயத்தோட ரொம்ப அழகா லவ் சாங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க சோ இந்த ஜெனரேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி பசங்களை வச்சு ஒரு படம் எடுத்து அவங்கள புரிஞ்சுட்டு பாடல் வரிகளை கூட நீங்க எழுதிருக்கீங்க சோ அதுக்காக வந்து நீங்க பிரவீன்ஸ் அவங்களோட <laughs> 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 அது வந்து நமக்கு நிறைய ஸ்கோர் நமக்கு கிரியேட் பண்ணுச்சு படத்தோட சாங்ஸ்ல வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்தது லைக் அதுல என்ன இதுல என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு எங்களால யோசிக்க முடியல சோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க கொக்கோ கொக்கோ கோழிகளாய் பாத்தீங்கன்னா வந்து அதுல வந்து நாங்க வந்து ரியலாவே வந்து இந்த பூவரசம் இலையில டைட்டிலுக்கு ஏத்த மாதிரியே நாங்க பூவரசம் இலையை வந்து மடிச்சு ஐயோ நீங்க படத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சவுண்ட் வந்து ஒரு ஊரையே வந்து கவனிக்க வைக்கும் அது மாதிரி இப்ப இந்த பூவரசம் பீப்பின்ற அந்த டைட்டில் வந்து நீங்க படம் வந்த உடனே பாருங்க அதனோட ரீச் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் படத்துல வந்து எப்படின்னா அந்த அந்த சவுண்ட் வந்து ஒரு சவுண்டு தான் ஆனா ஒரு ஊரையே வந்து அவ்வளவு ஒரு அலர்ட்ல கொண்டு வந்துடும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதே சவுண்டு இன்னொரு இட ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா வில்லன்களை வந்து அப்படியே அலர வைக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த அதிர்வு ஏற்படும் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சது ஒவ்வொரு ரீலுக்குமே வந்து நிறைய நாங்க டைம் எடுத்துக்கிட்டோம் அது வந்து உண்மையிலே நான் ரொம்ப தேங்க் பண்றேன் சார் எனக்கு அந்த டைம்ல என்ன சார் மோர் தென் ஒரு 700 இது 700 படத்துக்கு வர்க் பண்ணியிருக்காரு கீபோர்ட் புரோகிராமர் மியூзик கண்டக்டர் எல்லாம் வர்க் பண்ணியிருக்காரு பட் எனக்கு நிறைய பேர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் மியூзик பண்ணவங்க எல்லாம் சொல்லிருக்காங்க சார் இல்லட்டி என்னால பண்ணிரவே முடியாது அப்படிட்ட அவ்வளவு ஒரு ரொம்ப சீரியஸான மியூசிஷியன் சரிங்களா அப்படிங்கும்போது இவரை தேடி நான் கண்டுபிடிச்சது என்னோட எனக்கு நான் நான் கிரெடிட் எடுத்துக்கிட்டது வந்து இவரை கண்டுபிடிச்சது தான் மீச் அது எல்லாமே பண்ணது அவர் தான் ஏன்னா நான் என்ன சொன்னாலும் எந்த ஒரு ஈகோவும் இல்லாமல் அது ரொம்ப ஓப்பனாக அதை எடுத்துக்கிட்டு அவ்வளோ நான் என்ன சொன்னாலும் அது அவ்வளோ ரிசெப்டிவாக எடுத்துக்கிட்டு அதை கொண்டு வந்தது வெரி தேங்க்யூ சார் எங்கிட்ட நிறைய பணம் இருந்து சும்மா ஒரு ஒரு படம் எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இது பண்ணது அவுட் ஆஃப் கான்செப்ட் ஒர்க் ஆகும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸு ஸோ 
அதுக்கு நாங்க வந்து அப்படியே இது ஒர்க் ஆயிடும் நம்ம படம் எடுத்துலாம் இந்த ரேட்டை ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படிலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கல ஸோ பேசிக்கா அது ஸ்டார்ட் ஆன உடனே இந்த பசங்களை கிடைச்சாங்க அதுக்கான ஒரு பேரண்ட்ஸ் அவங்களோட சப்போர்ட் அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் தான் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அது சரி ஓகே பண்ணிடும் ஒரு அவசர மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் வெயிட் ஃபார் சம்மர் ஓகே சம்மர்ல குடுக்கலாம் இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு எனக்கு ஒரு இன்னொரு மூணு பேர் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திங்க் மியூசிக் ஓகே அவங்க வந்து இந்த படத்தை வந்து ஆடியோ ரைட்ஸ் வாங்கிட்டு ரொம்ப ப்ரமோட் பண்றதுக்கான ஒரு விஷயங்கள நாங்கள்ட்ட அவ்வளோ ஒரு பப்ளிசிட்டிக்கெல்லாம் படத்துக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம் ஒரு ஒரு பப்ளிசிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு விஷயம் நடக்குது இல்லை அதெல்லாம் எங்களால் பண்ண முடியல அஃபோர்ட் பண்ண முடியல எங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஒரு ஃபால்ஸாக நம்மளே பணம் கொடுத்து எங்கள் படம் சூப்பர் சூப்பராக ஒரு ஆடை போட்டுக்கிற அளவுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வராதனால திங்க் மியூசிக் அண்ட் கியூப்ன்ற ஒரு டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க இந்த ஒரு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஒரு டெக்னிக்கலான ஒரு ஃபோர் கே ரெசல்யூஷனில் இருந்து இந்த படத்தை நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம் ஆடியன்ஸ்க்கு அண்ட் சத்யம் சினிமாஸ் அவங்க வந்து தே ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் த ஃபிலிம் ஸோ சத்யம் சினிமாஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு குவாலிட்டி ஒரு ஃபிலிம் வியூவிங் வேணும்னா வில் ப்ரிஃபர் சத்யம் தேட்டர் ரைட் ஸோ அவங்களோட ஒரு செயின் வந்து நம்மளோட ஃபிலிமை வந்து ஆல்மோஸ்ட் இந்த படம் நீங்கள் அப்படியே ஒரு ஒரு ஐநூறு ஸ்க்ரீன் ஆயிரம் ஸ்க்ரீன் அப்படிலாம் கிடையாது இது இட்ஸ் லைக் ஒரு எயிட்டி டு ஹண்ட்ரட் ஸ்க்ரீன்ஸ் வெரி குவாலிட்டி ஒரு வியூவிங் இருக்கிற ஒரு ஸ்க்ரீன்ஸில் நல்ல சவுண்ட் குவாலிட்டி நல்ல ஒரு விஷுவல் குவாலிட்டி இருக்கிற தேட்டர்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ ஒரு ஃபிலிம் பஃப்ஸ் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லை ஃபஸ்ட் டே என்ன படம்னாலும் ஓடி போய் காசு கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கி பார்ப்பாங்களா அவங்கள நம்பி தான் இந்த படத்தை எடுத்துருக்கோம் ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு இந்த படம் பிடிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அவங்களோட ஒரு மவுத் பப்ளிசிட்டி வேர்ட் ஆஃப் மவுத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதை வச்சு எல்லாரும் இதை வருவாங்க அப்படின்றது தான் எங்களோட கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் வேர்டிக் என் உலகம் நீதானே நண்பா அப்படின்னு ஒரு அருமையான பாடல் இருக்கு ஸோ அந்த பாடல் வந்து அந்த பாடல்ல வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஸ்பாக் இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது ஸோ அந்த பாடல் இல்ல இந்த எல்லா பாடல்களுமே கம்போஸ் பண்ணும் போது நடந்த சுவாரஸ்யமான விஷயம் ஏதாவது இருக்கா இருக்கு இப்ப இந்த என் உலகம் நீதானே நண்பா அப்படின்றது வந்து நாங்க வந்து டோட்டலா ஒரு குவார்ட் வச்சு நாங்க இந்த சாங் வந்து பண்ணோம் அது குவார்ட் மீன்ஸ் ஒரு ஒரு ஃபோர் பீஸ் ஆஃப் ஆர்கெஸ்ட்ரா அதாவது ஒரு வயலின் ஒரு வியலோ ஒரு செல்லோ ஒரு டபுள் பேஸ் ஒரு பியானோ அவ்வளோதான் இதுக்கு முன்னாடி ரெகுலராக அந்த மாதிரி சினிமாவில் நமக்கு இரு சவுண்ட் பண்ண முடியாது எல்லாமே ஒரு ரிதமிக் அந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்னில் இருக்கும் இது வந்து இந்த ஆர்கெஸ்ட்ரா ஒரு சின்ன ஆர்கெஸ்ட்ரா பேக்ரவுண்டாக வச்சு இந்த சாங் வந்து ஒரு நட்பை வந்து அழகாக விளை விளக்குற ஒரு சாங்காக ஒரு விமல் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டார் இருப்பாங்க ஒரு அவர் ஹீரோ அப்படின்னு இருப்பாரு ஒரு மெரினாலும் பாத்தீங்கன்னா சிவகார்த்திகேன் அப்படின்னு இருப்பாங்க அண்ட் கோலிசோடா கூட எனக்கு கோலிசோட எனக்கு கம்பேர் பண்ண தெரியல பிகாஸ் இட்ஸ் மோர் அவங்க வளர்ந்த பசங்க அந்த பசங்க ஆல்மோஸ்ட் அவங்களோட இந்த அவங்கள ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேட்டகரியில தான் அந்த படம் இருக்கு இந்த படத்துல வந்து இந்த பசங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை அவங்களுக்கு படிக்கிறது தவிர எந்த வேலையும் கிடையாது அந்த பர்டிகுலர் பீரியட்ல படிக்கிற வேலையும் கிடையாது அப்படின்னும் போது ஒரு ஒரு ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாங்கன்றது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இட்ஸ் வெரி வித்தியாசமா தான் இருக்கு ஓப்பனாவே நாங்க ஒரு ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நாங்க கதையை சொல்லி தான் படத்துக்கே கூப்பிடுறோம் ஓகே இதுதான் கதை இந்த மாதிரி ஒரு லொகேஷன் ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் அவங்க பார்க்குறாங்க அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறாங்க அப்படின்றது தான் நாட்டே இது ஒரு ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் பண்றதோ அப்படிலாம் கிடையாது பட் அவங்க எப்படி அதை பண்ணுறாங்கன்றது தான் ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஏன்னா பிகாஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் என்ன என்னாலே என்ன ஃபிட் பண்ணிக்க முடியாது ஓகே அப்படி இருக்கும்போது அந்த பசங்களுக்கு அந்த டாஸ்க் கொடுக்கும்போது எப்படி அவங்க அதை ஃபிட் பண்ணி எப்படி ஒன் பை ஒன்னாக அந்த நாட்டை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க எப்படி அதை அது ஒரு சொல்யூஷன் அதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறாங்க இது ரொம்ப வந்து அப்படி ஒரு உணர்ச்சி பலம் அழுக வைக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி படம்லாம் கூட கிடையாது ஸோ அதே மாதிரி ஒரு மெசேஜ் சொல்கிறோம் நாங்கள் ஒரு கருத்து சொல்கிறோன்னு சொல்லி ஒரு சப் டைட்டில் போட்டு முடிக்கிற படமும் கிடையாது இட் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஓப்பன் என் கரெக்டாக அது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச விஷயமே இந்த படத்தோட அந்த ஃபஸ்ட் டே ஸ்டார்ட் ஆகும் போதே மீன் அந
ஓகே ஒரு வில்லன் ஒரு காமெடியன் அப்படின்ற ஒரு நம்மளோட ஃபார்முலா இருக்கு அதெல்லாம் இல்லாட்டி கூட இது எவ்ரிபடி கேன் ரிலேட்டட் நாங்கள் எல்லாமே அதை கம் அக்ராஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கோம் அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப சொல்லணும்னா ஒரு அந்த இவங்களோட ஏஜ் குரூப் இருக்குல்ல these people going to really enjoy it i'm so sure about it avanga rendu me ellarume pesumbodhe enak confident ah irukum and indha padatha adhana da naanga own release e pandrom okay va idhu vandu oru 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 setup ku la poidama okay idukana andha or angikaram endradhu open ah irukonum appdi solittu we just releasing the film நீங்க <laughs> <laughs> சந்தோஷமா இருந்துச்சு இன்னைக்கு உங்க கூட பேசினது இந்த படத்தை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம் நன்றி தேங்க் யூ சோ மச் வெல் இன்னைக்கு ஷோ ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது இவங்க சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயமும் வியக்க வைக்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படமும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இதே மாதிரி வேற ஒரு சூப்பரான டீம் கூட அடுத்த ஷோரிலையும் நான் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் திஸ் இஸ் மீ வரினா சேங் பை பை ஃப்ரம் ஷோ ரீ